Përshëndetje në zënës të dashur. Sërish do të jemi së bashku për të sfiguar një njësi të rejme si more. Sot kemi përzidur pralën e bia hanës dhe djelit. Rezultatet e pritura për lënd analizon përmbajtje në pralës dalon sinonimet. E bia hanës dhe djelit. Ishte një nënë kishtë një djallë të vetëm. E donë të shumë. Një dit, djallë i vendosi të shkonë të përgjahë në malin e kulqedrës. Në në e porësiti që të mos shkonë të sepse atje ishte rezik do të apërpinë të kulqedra, asë kush kush kishtë shkuar, nuk ishte këthyër i gjallë. Vasha zemrë si tha djallët që nëse me do shumë, vetëm në malë të kulqedrës të gjuan të. Qka me ndoni? A do të dhe gjëjë djallë i në 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 po? vashën e zemrës. Trimi e donë të shumë vashën e bukur, nuk ja kishtë e këthyrë kur pjallën, kështu që nuk e dëgjajnonën po vashën e zemrës dhe unis për mal. Sa po në gritë lartë, zuri të lekunde i dheu me gjithë grurë. I doli për bara kuqedra me shtatë brirë, me gojë sa një shpelë, me sysë si pishtarë të ndezërë. Pjaka që ndirë të kuqedra nga goja, dishte barin, lullë dhe shkuret, Gjalli nuk u tremp, vuri shigjeta në hark, po shigjeta nuk i bërja zgjë kuqedrës. I rami shtiz, po asa jo nuk i bërja zgjë, dhe në fund zori shpatën, për kuqedra lëshoj një grëham, ashtë të port, sa gjalli të ira shpatën nga dora. Kështu gjalli në beti, para kuqedrës, pa shtiz, pa shigjet, pa shpat. Kuqedra i tha, ta një unë dhe të hao gjalli, Se ti shkele e malin tim, nuk e dëgjuar ti për mua? Se kush vjen në malin tim, unë e ha? Bë hugate edhe ty dhe të ha. Qka me ndonë se nëse dhe të ndonë zonë së dashë? Dhe të ha i kuqedra djallin? Pse me ndonë i kështu? Qëfar argumenti i keni? Djalli tha, moj kuqedrës të kuqedrë, ti qenë ke shumë e fortë, Të lutem, me lejo të shkoj në shtëpi, të marru ratën e vdekjes nga nëna, pas taj do të kthejhem të mahash. Por, kuqedra dëshirante që djali të jip të diqka, qka mund të jip të djali? Djali mund të jip të vetëm besën, dhe kështu ndodhi i dha besën. Tha të e besën, se do të kthejhem prap. A me ndoni se do të kthejhe djali? Kur gjalli dha besën, kur që i dre liroj. Gjalli shkoj në shtëpi dhe i të regoj në nësë gjithë në gjarjen dhe arsye në ardhjes. Në në afiloj të qaje të vajtoj, e luti gjallin të mos shkonte. Po gjalli nuk mund të qëndron të se i kishtë edhe në besën ku që i dres. Trimi shkoj të përshëndej të edhe me vashën e zemrës, e cilja e kishtë e shtyrë të shkonte e drejt dekjes. Ajo e pyti nëse i penduar që do të vdesësh për dëshiren time. Po gjalli i tha se ti me ke falu shumë ga zlime me bukurin dhe busqeshjen të ndë, sa shkoj në vdekje pas një pendes. Atëher, vajza nuk e lavet, po shkoj me të. Gjalli nuk dëshiron të të shkojnë të vajza me të, sepse dinte që kuqedra të ti hante. Vajza i tha se nuk vi nëse rej edhe ti me mua për herë, por gjalli nuk undalë sepse kishtë edhe në një besë. A mos ndështë të është vajza nuk dhe të alëshoj gjallin? A me ndoni që gjalli dhe të ndroj mendje? Gjalli kishtë edhe në besën dhe nuk thej i datë. Vasha hipi në një kalë të bardhë dhe gjalli hipi në një kalë të zi dhe shkuan drejt malit të kuqedrës. Duk e shkua rrugës, gjalli tha vajza se zemrës. Ti kisha pas tri je dhe të jepja kuqedrës vetëm të jetojmë ty ljumëtër. Kur arritën të mali, ku edhe për dridhe, doli ku qedra duke kënduar. Lumja unë e lumja, pata një dhe mu banë dy. A ju spretë të dhëmbët, sepse do të hante një vash të re dhe të bukur. Vasha qeshi, duke i thënë. Mjera ti, moj ku qedrë mjera, kishe një dhe zdo të kesha së një. Vasha nuk u friksua, po bashkë me gjallin u afruan. Ku qedra filloj të spretë të dhëmbët, po në atë momentë, Vajza ilëshoj zjarin. Atëherë, kuqedra u step 
dhe pyti, kush je ti që më vërbon dhe më djegë me këtë drit? Vasha ju përgjegjë. Jam e bia hënës dhe djelit, pra ishte e bia e dy trupave qëllor që ndrini dhe jep një nëzicin. Atëherë, ku që edra u step, i pyti se qëfar ishin në mëzveti dhe kur e kuptoj se ata ishin të zemrës, njerës të zemrës, i tha ju qenë kënë ti të besës dhe me mundët. Pra ndaj, ku që edra vendosi të hynëtë në tokë dhe mos të delëtë me korë. Kështu u shkirua mali i kuqedrës dhe që nga të herë njerëzit shkojnë dhe gjuajnë i lirëshëm. Qëfar porosish i dha gjali nëna dhe vasha e zemrës? Pra, ishin dy porosi ku nëna i thonte të mos shkante, ndërsa vasha i thonte të shkante. Qëka bëri gjali? Kësa herë gjali dhe gjoj vashën e zemrës. Përse kur që e dra e liroj gjalin? Sepse gjali i dha besën. E dim se qka do të të besa? Besa do të thët një pjall e dhen. Pjall e dhen nuk duhet të shkelet. Shqiptarit janë të njohur për besën e dhen. Cilat ishin bisedat që bëri gjali me nënën dhe me vashën? Cila ishte vasha që mundi ku qedrën? ishte e bje hënës dhe e djelit. Pa më thoni, e diti djali se kishte të bënte me vashën e hënës dhe të djelit? Sigurisht se jo, por kishte një dashuri të sinqert. Si e shprej djali dashurin e madhe që ka për vashën? Ku duket kjo? Dashuria e madhe ishte kur nuk ja këthej fjallën, por janë dhe gjoj dhe rëzikoj që të hanë të kuqedra, vetëm ve vetëm që ti dilte në fjallë. A e meriton gjalli lëmëturin? Nëse me ndoni se e meriton, pëse e meriton? Sepse u friksua? Jo, gjalli nuk u friksua. U tregua trem? Sigurisht se u tregua trem. E mbajti besën? Normal që e mbajti besën edhe të vasha e zemrës, e mbajti besën edhe të kuqedra. Nuk e dëgjoj vashën e zemrës? Jo, e dëgjoj vashën e zemrës. Ishte shumë i dashur? Sigurisht se ishte shumë i dashur. Në zënës të dashur, a ju pëlqej prala? Pse ju pëlqej prala? Ju nëziti fantazin? Ju bëm të ndroni? Ju mund të vazhdoni me mendimet e tjera? Me cilat figura letrare përshkruhet kuqedra? Ta lezojmë një strof. Sa unë grit lartë e u lëkun dheu, me gjithë gurë e drurë, me sy si pishtarë të ndezur, me gojë sa një shpel, me flatrat sa krahët e lakuricit e natës me duket se ti paret e kuqedrës dhe vetë kuqedra, po krahasohet, pra ndaj të dashur në zënës kemi figurën e krahasimit. Pra latë zakonisht filojnë me shprejhjet si na ishte një herë, kishte një djallë me kuqedrës të kuqedrë, ndodhin gjarja dikon bashkëtat bjeshgve, kur nuk i pet koha, as vendi i saktë. Në prallën e ledzuar, thuhet, u dojsh, u përvlua, u bëhi, vuri kujdes, qanë e bubullim, që për afërsisht e kanë kuptimin të njejt. Pra ndaj, këtu janë përdorër dy ose më shumë sinonime bashk. Kjo bëhet me qëllim artistik të mendimit i shprehur të dalë sa më i qartë. Kjo e përdorimit, pra artistik, quhet përdorim asististik i sinonimit, i cilin deshet në folklor dhe në letërsin e shkruar. Të dashur në zënsë. Dhe ty shtepje të plëtsohet kjo tabel me tiparet e vashët dhe kuqedrës, me plus dhe minus, si dhe 
Të vazhdoni me plëtsimin e këtyre fjalve. Për shembol, kush kanë qenë personajët, porësia në nësë, porësia vashës, kushti që i vuri kuqedra, veprimi që bërë i djali dhe zbulimi i identitetit të vashës. Ju falem derit, miru pashim. Thank you.